Në studion e ditarit, për bisedën e këti mëngjesi, me rekthyër me Zotin Dritan Shano, opinionist. Mërë mëngjes dhe mirë se vini. Mërë se vjeta. Mërë se vjeta. Shano, mëngjesin e sotë me kemi njësur edhe me aktivitetet për kujtimore për ndertë Zotit Hajdari, me gjitha të një element që bënë diferencen nga vitet e kaluara, kur për kujto tradicionalisht ashtë më prej 21 vitesh, është se jo vetëm partijet demokratike, do tjetë kure parlamentari, ruqi, por edhe presidenti që do të organizoj një dhe normalisht me ndoj që dhe ata vetë janë koshjent për bështlikun e madhë që kanë kryuar në këtë sidomos në këto vitet e fundit në zbatimin, implementimin atyre idealeve për demokraci funksionale të djetorit në të djetë dhe të Azemajdari si lider i asaj dhe vizje të ati djetori. Këshu që është një vërsulje e madhe për të përkujtuar shpresoj që tjenë sinqert në këte përkujtim, në këte fotografi që dojë marin fotografis bustit edhe veprës aze majdarit në ditën e sotme. Ndërko, Zotë Shano, kur flasim për koshjencën, a besoni se sot janë koshjent e palet për situatën këndodhe në gjithë shka e mbetur pesut, me gjitha të e cijaket e ndërkomtarve në këtë fillim shtatori ashtu si që kemi pritur, duke se po ndryshojnë standart të pakte në artikulimet e palve. Atër, unë mund të them një gjë me siguri. Partia Demokratike vazhdojnë të ruaj të njëtën koshjens, të njëtat kërkesa, që kishte që kur filloj protestat e saja, e deri më tani. Nuk vrej të njëtën koshjens nga ana e mazhorancës politike, sepse unë nuk shof që të ketë një reflektim në sjeljen e eksponentve të saj, të njërzve të cilën saktohen për të dalë dhe për të folur në publik, në media, në ku do qoftë, nuk shofë një ndryshim në sjeljen e lidershipit të saj, e cila vazhdojnë të jetë e paditur për elementet kriminal që ka futur edhe në votimet e tridhe të qërshorit, bënd të njëtin referent që nuk e dinim, nuk e dinim përgjëjësia është të tyre personale, pra refuzon të mari një përgjëjësi për atë që i ka shkaktuar dhe i ka vërsullur në bikok shqiptarve, kështu që në më rezulton që pavarësisë e qëfar po njofje më të thellë po marin në dërkomtarët, mirë bëjnë që vinë sa më shpesh dhe që flasin, se deri para pa kosh e këshim braktisur Shqiprin, që është Europa dhe sidomos shtetë bëshkurat Amerikës, Unë më ndoj që dalimi mi disë dy koshjencave politike është i prekshëm, i dukshëm dhe është pikër i është kjo dalim që duhet shëshuar për mes një përpjekje shumë të madhe të gjithë shqiptarve, atyri që duhet në Shqiprin, për të kryuar një sistem solid, politik, ekonomik dhe shëqëror i cili pengon përfundimisht uzurpimin e këti sistemi nga element kriminal, dhe nga oligarkët. A ka një sens të të ledzuarit të situatës aktuale kjurik thimi vë mundjesë ndërkomtare për Shqiprin dhe situatën këtu? Atere, ne nuk mund të shofim kur vedhe në tonë si një njësi. Ne jemi pjesë e një realiteti të kuptushëm për shtetë të bashkore të Amerikës për Europën, dhe kërë realiteti kuptushëm është më i gjërës të sa Shqipëria, që është Balkani. I gjithë Balkani për ndimorë që kam betur pa më integruar në BE, Gjithë ekonomia e këtyre vëndeve është një përqind e të gjithë ekonomijës së bashkimit e Europian, kështu që ne nuk mund të pretendojmë të shohim vetën i ashtë këti grumbulli. Kështu që vëmëndja e këtyre e tyre nuk ka të bëjë vetën me demokracinë e keqe që po zhvillohet në Shqipëri, po ka të bëjë edhe me zgjidhen e disa problematikave, konflikteve që endë e egzistojnë në Balkan, si që është a imi disë Kosovës dhe Serbisë, duke të nëtuar të agjustojnë, të lëmojnë rolet që mund të luajnë të gjithë lidershipet, sidomos ato shqiptare në këtë drejt jemë. Po, a ka bënd për të lëmuar krizën politike në Shqipëri? Unë mendoj që nuk ka nevoj të lëmuash krizën politike, krizën politike në Shqipëri duhet shkullur, i duhet futur ajo lopata, i duhet hedhur te. Ne kemi nevoj për një mentalitet të ri në këtë vend, një mentalitet i cili nuk e shikon politikën si pushtet, sepse neve nuk kemi shtet. Kjo mentalitet, kjo ekzekutimi i desë të demokracisë në thojnëza që kanë bërë lidershipa, sidomos, periude e fundit, nuk bënë shtet, bënë vetëm pushtet. 
dhe për këte arsye ne duhet ndryshojmë tërësisht mentalitetin dhe në qëse kjo komporton dhe ndryshimin e njerëzve pa tjetër që duhet ndryshuar dhe njerëzit. Dhe në qëse flasim për ndryshimin e mendësis, kontributi duhet jetë i gjitha palve. A besoni se puna ka njësur nga gjitha palve, sepse për partijin demokratike keni folur? Unë shpresoj, shpresoj që, si kundër thashmë në fara, unë nuk e shof atë zhvillimin e koshjencët dhe reflektimin të sot. Unë më shumë se sa lidershipit politikë të rilindjes dua të bëjnë një apel gjithë shqiptarve. Zgjidhja nuk është zgjidhja teknologjike. Zotë Dëshano, do të shëputemi vetëm pak sekonda në memorialin për këtimor për Zotë Najdari është kjale e Presidentit Republikës e ndjekim pak dhe rikëthemi. Shqipëris, që ndanë dy epoka dhe që e rivendosi vëndin tonë në rrugën e durë të demokracis, të liris dhe të drejtave të njëriut, dhe kuptohet të pluralizmi të politik, dhe zgjedeve të lira e të ndeshme, që janë kolona vertebrore e gjdo sistemi demokratik, dhe që duhet në bëjtur nga të gjithë dhe me gjdo shmimë. Palem dhejë. Kjo është një pjesë e qëndrimit të presidentit Meta, ne rikëthejmi me bisede në studio. Zotë Dishano, ishëm të këndryshimi e mendësis dhe refleksioni i palve. Po pra, po, kjo ndryshim mendësie nuk du të përjetuar se një ndryshim teknologjik, që lasht një cellular më të vjetër, mora një cellular më të ri. Kjo ndryshim mendësie e kërkon një kontribut të madhë nga gjdo qytetar, që rinë shpi dhe pretë që t'i vizë gjithja. Êshtë futur në klapën e asaj që kësë më përqenë, kësë më mbushmondjen, e tjere tjere më radhë, më thënë. Pra, është bërë robë, truri shqiptarit sot, komandohet nga ata që vendosin titrat edhe më radhë. Për këtë arsye kemi arritur në këte moment, ku kërkohet një kontribut i të gjithve. Unë nuk mund të flasë për rilindjen, nuk kam djenira se si vendojnë ata këto gjëra, dhe si kanë vendosur ata të përbalen me të artme në tyre dhe të fmive të tyre, do vazhdojnë të bëjnë të një dhe gjërë e kam përderi mësot, apo do të ndryshojnë. Unë mund të them se mentaliteti që ka adoptuar Partia Demokratike dhe Lullëzim Basha është a i duhuri, dhe brënda një force politike dhe një personi që u heqë për mendimin tim në momentin e fitimit të zemër së shqiptarve, apo tërheqjes të votës të tyre, se përsa ta duan realisht të të largohen nga e shkuara, do përkoj egzaktësisht dhe me mbarimin e tranzicionit të këti vëndi. Dy emra janë që lidhen me këte mbarim, Partia Demokratike dhe Lullëzim Basha. Gjithë elita e derisot me politike, me ndoj që ka e zauruar gjdo mundësi të pa fundme që i është dënë non-stop në mënyrë të përsëritur për të bërë një gjithë të mirë dhe të mbarë për këtë vend. Pse e them këtë gjo unë? Hera e fundit që të gjuam, juve raportuat, para pak minutash, kretari opozitës shkoj dhe loboj për antarësimin e Shqipëris në bashkim në Europian. Nuk antarësohet asri lindja, asri tirama, asë pëdëja dhe asë lëzim basha. Antarësohet Shqipëria dhe Shqiptarët. Dhe kjo është një akt politik nga më atë dëtarët dhe më të përgjeshmit. A i nuk e nda u Shqiprin në ne dhe ata. Shkoja tjetë dhe demonstrojnë një unitet mendorë. Me gjitha të presidenti e Republikës kështë e disa nota ironie për të shëndrim të bashkës duke e paralelizuar ma të të kure ministrit. Tani, presidenti e Republikës ka të drejten e vetë personale, institucionale të shikoj dhe të veproj dhe të gjykoj, e pse jo të bëjë dhe ironi me gjërat që a i shehë. Nuk jam unë që mund të apengoj për këtë gjërë, unë flasë për ato që di, dhe e naturisht për ato gjërat që di, dhe e naturisht për ato gjërat që di, dhe që i përqenë, nuk diskutohet, ta shi, unë nuk gjykoj që për këte ka nevoj për ironi. Shqipria është talavitur, është përplasur fort që nga nëftë e pesa, kër ishte gati për të hyrë në bashkimin Europian, e derim sot, dhe situata që atërë e dhe redani nuk është se është përmirësuar, është përkeqësuar, dhe më thënë, këti vendi sot për shkak të performances politike të këtyre bajlos dhe politik me ironia po jo, performances e tyre ka kryuar këtë Shqipëri që është sot. Sepse kjo Shqipëri që është sot nuk është kryuar për një minut, për një muaj apo për një vit. është një kumulative e të gjithë mangësive, sepse një riu politikë si domas, gjukot për atë që nuk bën, jo për atë që bën, gjukot për atë që nuk thot, jo për atë që thot. Dhe e gjithë kjo, po të amledhës bashkë, ka produar këtë Shqipëri nga kushtiptarët ikin në pikë të vrapit. Dhe kërë unë dhe gjojë një lider politikë, i cili thot, 
të hymë në Bashkimin Europian, sepse ne vetëm të mira mund të kemi nga kjo. Dhe këtë e bënd duke mos e ndarë Shqiprin në ne të pëdës dhe ata të ridindjes, atërem, unë mendoj që këj vend ka shpresë. Së të shano, ndërko, nga nga tjetër, a besoni se zërë dhe spekulimet për një marveshjet mund shme ka një bazament real? Unë rojë që jo. Qëfar nësë ndodhë, së të shano? Qëfar ka ndodhër më përpara me marveshjet, ka të reguar që për shkak të mentalitetit që kemi ne dhe vertikal, ne jemi një vënd që ka nevojtur një zhvillim kulturor përse i përket demokracis, sepse nuk e kemi përjetuar si shduhet. Ne kemi liderin edhe ajt i vemi të gjithë nga mbrapa, Kjo ka nevoj të më thënë që të ndryshoj. Por ama, sa her janë kryuar të tjera marveshje, fiton ajo partia e cila të rashëgon pjesë të madhe të këti mentalitetit që kemi neve, që nuk është i majtë, është komunist në kuptimin, është punist, më sakë, të më thënë. Dhe, natyrisht, në gjdo marveshje, në gjdo marveshje, dohumë të partia demokratike, dohumë të lullëzim basha, dohumë në metë gjithë shqiptarët. Pikrisht, rezistenca e gjatë, djegje mandateve, protestat në rruga, frimi njërzve, prezentimit e sa platformave, qëfar nësë finalizohë në esër me një marveshje, darli para njërzve dhe tonë se kjo është një pakt i cilë dhe nëzjerë vëndin nga krize? Po, atërë, në kjo se do të egzistoj një argument i tjilë, unë nuk e ditë me thënë se si ta, unë për vedëntimin do kësha shumë vërstirë si ta artikulojnë a këta argument, ka që të fuqishëm dhe ka që të madhë, në mënyrë të kuantifikuar dhe të cilësuar për para shqiptarve që të më justifikon të mua për para tyre e të thosha që gjithë performansa ime politike dhe rita njëshme, gjithë performansa juaj që më keni bështetur mua dhe idenë e demokratizimit, idenë e kriimit të një shteti digjorë të vërtet në Shqipëri, ku për shtetet janë të ndara e më radhe më radhe, pra braktisja gjithë kësaj përmëtarije për të bërë këtë gjë, në thashtë një herë, duhet jetë e argumentuar fort në mënyrë kuantitative dhe kualitative. Unë për vetën tjeme nuk i japë vetës të aftësin që të ndërtoj këtë të argument. A besoni se palet mund të shkojnë në këtë drejtin? E shoftë të vështirën këtë një, me thënë të drejtin, sepse si kundër thash, disa herë, sot edhe më përpara që kam thënë, unë nuk shoftë një sens reflektimi në diskurin e elementve të mazhërancës. Ata e në aqë mirë me njëri tjetërin, sa s'ka ku të dhej, sot seansa ës shfuqizimin e dekretave të presidentit për të miratuar disa pëpëpëra të cilat duk shumë janë të palishme, sepse parlamenti i 2017 është i legjitim, për nga mënyra se si është në kryuar. Për këtë arsye, aktet që a i ka marë, sidomos atë që nga rëkojnë financiarisht gjebat dhe shqiptarve, janë legjitime. Parlamenti sot është jo kushtetuas, kanë 122 veta në mënyrë përfundimtare, pra nuk është një situatë që mund të korrigjohet nesër, është përfundimisht me 122 veta, kushtetu të thotë që parlamenti kanë 120 veta. Të gjitha këto, më bëjnë mua të besoj që mažoranca e sotme nuk ka ndërmënd të reflektoj, mažoranca e sotme është e lumëtur me një opozit të falsifikuar në parlamenti. Së të shano, me gjitha të ndoshta, jo gjithë shka është drejt për drejt e lidur me reflektimin e mažorancës në këtë moment. Toni se marveshja mund tjetë e largë dhe vështirë, me gjitha të rikujtojmë se një palë rëndësishme në gjitha proceset dhe vendimare të Shqipëris me peshër Gjermania. Faktori Gjermani që është reaktivizuar, së fundmi, duke se mund të japi Gjermania një pokur të kushtëzuar për hapin e negociatave kjo, për shkuar në zgjedje të tjera, për përsëritur ato dhe ndoshta për një marveshje, cila do shtishe do më zëshmëri për partijin demokratike. A duhet të pranon të në këtë rast të pakt, ndoshta për këtë sakrifis për qelje në negociatave? Edhe njëherë, si këtë në thash, në qofë se neve do gjëndeshim për para qelje së negociatave, pra, bashkës dhe i thuaj, prano të bësh marveshje me djallin, sepse Shqipëris do t'i hapen negociatat për bashkimin Europian, unë me gjysëm zemre dhe i thosha bashkës të pranon të këtë gjë, sepse, pëse e them të fjallë me gjysëm zemre dhe jo me plot zemër, sepse qelje negociatave dhe antarësimi janë një proces që do zjasi ndoshta dhe ca dekadet të tjera, në më thëmë. Pra, Pse të mund dhe këmgull të ajo aftësia edhe ga dishmëria për të reflektuar edhe kriimi i koshjenësës? Sepse, qelja negociatave në vetë vete, vërtet e siel bëjen me gjithë institucionat e saj këtu brënda, por nuk i mbi vendoset këtyre institucionave si kundur do ndothë të në rrasë të ti do bëhesha antarë. Pra, është gjysma e procesit dhe unë mendoj që sakrifica që ka bërë basha dhe të gjithë qytetarë dhe Shqipëris, jo vetëm partia demokratike, për të gjithë ata që kanë dashur një shtetë ligjor me pushtetet të ndara, me zgjedet e lira dhe të ndershme, i cili nuk i vjedhë Shqiptarët me ligjë, mendoj unë është shumë me madhe 
se sa thjesht që e lje negociatave. Kjo, kjo është peshorja ime. Pra, ju keni një gjysëm po për një sakrifis që e vlenë. Unë ju falendroj që ishtë të me gjesë këtu.